ड़े दाओ झेड़े दाओ बोल जो यूजार शिवकार एक बारो तोर्रा मारो क নীলিফার কুপ্তার উপর নজর রাখা উচিত সম্ভাবনা আছে ও ইউজার শিফের প্রতি প্রতিশোধ নেবে কাজ শেষ হয়ে গেছে যাবার জন্য প্রস্তুত হও राजमहल खबर एवं चिंतित हार मत नये जेलखाना पाठिए मन आ 
বিশ্রাম ও বিনোদন করার জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম বানু যদি উজারসিফের জেলখানায় দিন আনন্দে কাটে তাহলে তো আপনার চাওয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে না অবশ্যই কোনো উপায় খুঁজে বের করা উচিত এমন কাজ করো যেন জেলখানা জাহান নাম হয়ে যায় আহা প্রথমে পুরনো লেবাস খুলে তারপরে পড়ো তোমার তো নতুন পোশাকের প্রয়োজন নেই তোমারটাই তো অনেক সুন্দর কেন আমাকে আলাদা করে রাখতে চাইছ এই লেবাস এখানকার জন্য উপযুক্ত নয় উত্তম হচ্ছে সবার একই রকম থাকা নাও এটা তো আমার মাপের নয় যদি তোমার মাপের না হয়ে থাকে তাহলে একে অপরের সাথে পরিবর্তন করে নাও কিছুদিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছে জানি না জীবিত আছে কিনা নাকি সে মরে গেছে তার পরিবার তো গভীর ভাবে শোকা হতো তার বৃদ্ধ মা তাকে দেখতে না পেয়ে যাই যাই অবস্থা আর কি তাই আমি ঘুরছি ওর খোঁজে যদি খবর পেতাম ওর বৃদ্ধ মাকে গিয়ে বলতাম জনাব কিদামিন আলাদা জেলখানায় যে দুজন কয়েদি রয়েছে তাদের নাম কি কেন জানতে চাইছো বাইরে একজন এসেছে আপু পিস নামে একজনকে খুঁজছে বলছে সে তার আত্মীয় চলো কি কি হলো আমার কাছে কি চাইছ তুমি কে আপু পিসের কাছে কি চাও তার সন্ধান করছি আমি তার আত্মীয় হই আপাতত ভেতরে প্রবেশ করো যাতে তোমার মালুম হয় আমাকে ছাড়ো আমাকে ছাড়ো তোমরা আমার কাছে কি চাও হ্যাঁ বা বা আমুনের এবাদত খানার খাদেম আপু পিসের আত্মীয় হলে কি করে আমি অবশ্যই তার আত্মীয় তাকে নিয়ে যাও আমাকে ছাড়ো আমাকে ছাড়ো হ্যাঁ আমি কি করি আমি কি করেছি জি জনা এখনই পুতিফারের কাছে চলে যাও গিয়ে বলবে যে জনাব কিদামিন বলেছে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে আপু পিসের সাথে দেখা করতে এসেছিল চলে যাও ঠিক আছে জনাব আপনার কোনো অধিকার নেই আমাকে 
আপনাদের হক নিয়ে আমাকে এখানে বন্দি করে রাখার খুলে দিন খুলে দিন বলছি আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব প্রহরী ওকে সামনের জেলে সরিয়ে নিয়ে যাও কিমনি এখানে কি করছে ও তো আমন মন্দিরের পুরোহিত অজ্ঞামহরের ডান হাত কিন্তু আপু পিসের কাছে কি চায় এখন আমার কাছে পরিষ্কার হল যে আমেন হোতেবকে হত্যার পরিকল্পনা ওই আমনের এবাদতখানা থেকেই হয়েছে তুমি সতর্ক থেকো কেউ যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে এবং তার খবর যেন বাইরে না যায় জি জনাব আপু পিস ও ইরানুসকে নিয়ে এসো জিজ্ঞাসাবাদ করব তাহলে এই স্বভাব তোমাদের উপর লানত বর্ষিত হোক আশা করি ধ্বংস হয়ে যাবে আমি আহমক বলে নিজের উস্কানি দাতাদের কথা গোপন করব কিন্তু আমাকে নিয়ে ওই নির্লজ্জ হারাম খোরদের কোনো চিন্তাই নেই ধ্বংস হয়ে যাবে তারা আমি সব কথা ফাঁস করে দেব এগুলোর কোন মানেই নেই শুধু শুধুই ভাবছিস তোর কাছে সে যদি পৌঁছাতে পারে না তোকে মেরে ফেলবে তারা আর তুই কি না ভাবছিস তোকে নাজাত করবে দ্রুত বাইরে এসো দ্রুত করো দ্রুত এসো আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবে এসো আদেম কিমনিকে তো চিনিস তাই না জি আলী জানাব চিনি আমুনের খাদেম খাদেম কিমনি আজ জেলখানায় তোর খোঁজে এসেছিল কেন বল আমি জানি না আলী জানাব সত্যি আমি জানি না জানি না আলী জানাব ঠিক আছে চিন্তা করতে থাক স্মরণে তো তোর আসতেই হবে কিন্তু আলি জানাব আমার স্মৃতিতে তো কিছুই আসছে না সত্যি বলছি বা স্মরণে পড়বার ব্যবস্থা করতে হবে 
আলী জনাব আলী জনাব কত শুনুন আমার আলী জনাব আমি সত্যি বলছি আমার কোনো কিছু স্মরণে নেই আলী জনাব আমার কিছু স্মরণে নেই আপনি ভুল বুঝছেন আলী জনাব আমাকে আমাকে ছেড়ে দিন আলী জনাব আমাকে ছেড়ে দিন আমি সত্যি বলছি আমি নির্দোষ আমার কিছু মনে নেই আলী জনাব আপনি আমাকে শুধু শুধু ধরছেন আলী জনাব আলী জনাব আলী জনাব सत्य पक्ष निजुक्त जान महामान्य बादशार खबर विष प्रयोग करी ईरानुस कर कारण नक्शा ध्वस हो जाए अनुतप्त बासा के चक्रांत सम्पर्क अवगत कर ले खोदा पदमरदार अधिकारी खोदागन के हत्या আপোপিস ও ইরানুসকে সাধারণ কয়েদখানায় রাখো তবে সতর্ক থাকো পরবর্তীতে তাদের সাক্ষী হিসেবে দরকার হবে সাবধানে থেকো ইরানুস ও আপোপিসের নাম নিশানা যেন ফাঁস হয়ে না যায় সম্ভাবনা আছে তারা বিপদের মুখে পড়বে জি আলী জনাব আর ওর কি করব তাকে এইভাবে আলাদা কক্ষে রাখো আমি এই বিষয়ে মহামান্য বাদশার সাথে কথা বলে জানাবো হুম ইউজার শিফ কোথায় তাকে দেখতে চাই ইউজারসিফকে নিয়ে এসো না না তাকে দূর থেকে দেখতে চাই জি আলী জনাব আসুন সব কারারক্ষী আর কারাবন্দীরা ওকে ভালোবাসে সকলে ইউজার শিফকে ভালোবাসে কিন্তু সে সকলকে ভালোবাসে না যতটা বঞ্চিত অভাবগ্রস্তকে সম্মান করে ঠিক ততটাই জালিম ও অত্যাচারীদের সাথে অবাধ্যতা করে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সে সব সময় কাউকে খেদমত বা সাহায্য করে অথবা দেখা যায় নসিহত বা প্রার্থনায় মগ্ন থাকে তাকে নিয়ে আমার অনেক আশা ছিল কিন্তু আমার কপাল খারাপ আজ আমনের একজন খাদেম জাবিরা কারাগারে গিয়েছিল আলী জনাব তার নাম কিমনি 
এবং কারারক্ষীগণ আমাদের পূর্ব আদেশ অনুযায়ী তাকে গ্রেফতার করে ফেলেছে আর যখন খবর পেয়ে কারাগারে গেলাম এবং আপুপি স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে জনাব অজ্ঞামোহরের নির্দেশেই মহামান্য বাদশাহকে হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয় এবং সে ইরানুসকে নিজের সঙ্গী হতে বাধ্য করে মনে হচ্ছে ইবাদত খানার খাদেমদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার সময় এসে গেছে আমার ধারণা যে এই কাজটি অত সহজে করা সম্ভব হবে না ইতোমধ্যে তারা অনেক সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং এই অর্থ ব্যয় করে তারা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবে এবং এই যুদ্ধে আমি অনেক হতাহতের আশঙ্কা করছি আলী জনাব মহামান্য বাচ্চা সাধারণ মানুষের ভেতরে আমন খোদার প্রচলিত বিশ্বাস কে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না তাহলে কি তাদের সাথে আতাত করব তারা তো বিশ্বাসের খেয়ানত করেছে সেটা জেনেও আমি চুপ করে বসে থাকব অবশ্যই একটা উপযুক্ত ফুসরাতের জন্য সবুর করব আপাতত কিমুনি ইরানুস ও আপুপিসকে বন্দী করা এবং তাদের ঠিকানা ঘূর্ণাক্ষর যেন কেউ না জানে তাদেরকে সাক্ষী ও দলিল হিসেবে জিন্দা রাখব যতক্ষণ না উপযুক্ত ফুসরাত পায় সাবধানে কাজ করতে হবে আমাদের কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে না আব্বাজান কোনোভাবেই তাদেরকে শূন্য সমাবেশ করতে দেয়া যাবে না তাদের জন্য আমি নীল নকশা এঁকেছি আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে খাদেনদের এখানে দাওয়াত করুন আর আসামিদের তাদের মুখোমুখি করুন যদি তাদের উপস্থিতিতে এবাদতখানার চক্রান্ত প্রমাণিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রেফতার করে ফেলব আর কোনো ফুসরাতি দেব না গর্দান কেটে ফেল জেলখানায় কেন রক্তপাত না করেও তো অনেক কিছু করা যেতে পারে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেই তো তারা নিষ্ফল হয়ে যাবে আমাদের উত্তরসূরি জয়নের কলব কখনো রক্তপাত সহ্য করতে পারে না আলী জনাব কিন্তু উপায় কি কখনো কখনো রাজ্যের কল্যাণে পাপিদের শাস্তি প্রদান ওয়াজিব হয়ে পড়ে আমি জোয়ান আমেন হতেবের সঙ্গে একমত পোষণ করছি যদি আপুপিস খাদেমদের সম্মুখে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে দুই দিক থেকে আমাদের হাত খোলা রইল আলী জনাব তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মোলাকাত মেহমানদারের ব্যবস্থা করো হয়েছে নতুন কোন মতলব এটেছ আমার কাছে খবর এসেছে যে জেলখানা ইউজার সিফের অবস্থা অত্যন্ত পরিপাটি এবং সুবিন্যস্ত এবং খোস মেজাজে রয়েছে তোমার বলতে হবে না এটা আমি আজ নিজের চোখেই দেখেছি সে কারা বন্দি এবং কারা রক্ষী দুইজনেরই চোখের মনি কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছিল জেলখানায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে তাই নয় কি তুমি ধারণা করছ যে ইউজার সিফকে শেকল পরিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে রাখবে ভুল করছো তুমি ইউজার সিফকে নিজের ফাঁদ থেকে নাজাদ দিয়েছ যে জাভিরা কারাগারকে ফুল বাগানে রূপ দিয়েছে সে শুধুমাত্র পুতিফারের রাজমহল নয় সে কারাগারকেও খুব দক্ষভাবে পরিচালনা করছে আমি এ কথা ভেবে খুব খুশি যে ইউজার সিফ তোমার ফাঁদ থেকে নাজাত পেয়েছে কি হয়েছে আমার বানু আমরা নিজেদের পরিকল্পনায় হেরে গিয়েছি 
ইউজার সিফ আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না সে যেহেতু শাস্তি পাচ্ছে না আমার কাছে তাহলে কেন আত্মসমর্পণ করবে এত সহজে পরাজয় মেনে নিলে কিভাবে হবে আমার বানু তাকে হাতের মুঠে আনার এখন অনেক পথ আছে যেখানে আমার সলা পরামর্শকারী তুমি হবে সেখানে এর থেকে আর কি ভালো ফল হবে আমি যা কিছু করি বা করেছি তা আপনার সন্তুষ্টের জন্যই করেছি আমি সব সময় আপনাকে ভালো রাখার চেষ্টা করেছি খুব ভালো অসন্তুষ্ট হয়ো না তোমার কাছে এখন কি সমাধান রয়েছে খোস মেজাজে থাকতে দিবেন না তার ঘুম কেড়ে নিন কিভাবে জাভিরা কারারক্ষী প্রধানকে লোভ দেখান যেন সিউজার সিফকে অত্যাচার করে এটা করা কি ঠিক হবে অন্তত পক্ষে বিভিন্ন পদগুলোকে যাচাই করে দেখা উচিত যা কিছুই দরকার হবে করতে রাজি আছি আমি আমার ইচ্ছা ছিল ইউজার সিফকে কারা বন্দি করে সীমাবদ্ধ করে ফেলব আসলে তার থেকে দূরে থাকার শক্তি আমার নেই যেহেতু জেলখানা ইউজার সিফের নিকট ফুল বাগিচা সেহেতু সে আনুগত্য পোষণ করবে না খোদাবান্ধের ডেকে ডেকে একদম হয়রান হয়ে গেলাম তারা তো কিছুই করছে না নাজাদের জন্য এর জন্য আমুনই দায়ী আমি অবশ্য আমুনকে দায়ী করব না তোমরাই দায়ী কেননা রুহু ছাড়া একটা পাথরের নিকট থেকে তোমরা সাহায্যের অপেক্ষায় আছো এই যে আমরা পাথরগুলো ভাঙছি এবং বিভিন্ন রকম আকার দিচ্ছি এর সাথে আমুনের কি পার্থক্য রয়েছে আমুন তো নিজেই স্থির রয়েছে যাতে তার কার্যাবলি অন্যরা করে দেয় আর তুমি কি না সেই আমুনের কাছ থেকে সাহায্য চাইছ তাহলে আমাদের খারাপ সময়ে আমরা কার কাছে পানা চাইব কে আমাদের পথ দেখাবে সওয়াল করো উপলব্ধি করো এমন খোদা খুঁজে নাও যার পার্থিব কোনো প্রয়োজন নেই যে সামর্থ্যবান ও শক্তিশালী যে তোমাদেরকে নিয়ামত বর্ষণ করবে ধন সম্পদ লুট করে না তো কেড়ে নেয় না তো আমন খাদেমদের মতো সুন্দরী মেয়ে দেখলে নিজেকে তার মালিক বলে মনে করে না তো আমনের খাদেমগণের মতো তোমার খোদার খাদেমগণ ও জনগণের উপর জুলুম করে না তো আমি যে খোদার কথা বলছি তিনি এই সকল কিছুর চাইতে ঊর্ধ্বে তার নিজের প্রয়োজনে কাউকে নির্যাতন করতে হয় না অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান আমার খোদা
তিদামেনের সঙ্গে আমার কাজ আছে কি হয়েছে তোর আবারও ধর রাখার ইচ্ছে হয়েছে নাকি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে কি বললি যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয় তাহলে নিজেকে ধর রাখার জন্য প্রস্তুত রেখো ঠিক আছে আমি রাজি আছি এসো আপনারা এখনো পর্যন্ত ইউজার সিফের কথা শুনেছেন না তার কথায় কোনো সমস্যা আছে পুরোটাই ভুল ত্রুটি দিয়ে ভরা সে আসলে মহান খোদা আমন ও মিশরের অন্যান্য খোদার প্রতি বিশ্বাসী নয় তাদেরকে ঠাট্টা আর বিদ্রুপ করে তুমি কোথা থেকে জানলে তার কথাগুলো থেকে তার কথাগুলোর কোনো ভিত্তি নেই এক অদৃশ্য খোদার ইবাদত করে আর প্রকাশ্যে ওই একাত্মবাদী খোদার তাবলিক করে শুধুমাত্র একটু গোপনে তার কথাগুলো শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন শোনো নিফার কোপ্তা আমার দৃষ্টিতে ইউজার সিফ একজন অভিজাত ইনসান আর সে অপরের প্রতি সাহায্য ব্যতীত তাকে আর অন্য কিছুই করতে দেখা যায় না আর ও জাভিরা কারাগারে আসার পর থেকে কারাগার ও কয়েদিদের অবস্থা যেমন ভালো হয়েছে তেমন অপরাধ কমেছে কিন্তু কয়েদিদের ইমানের ব্যাপারে কি বলবেন আমি তাদের ইমানের ব্যাপারে চিন্তিত ইমান না তুমি কয়েদিদের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছো ইমান নয় যদি ইউজার্সিবের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হও অথবা তাকে অবজ্ঞা করো তাহলে কঠিন শাস্তি পাবে এইবার ক্ষমা করে দিচ্ছি পরের বার দোররা মারা হবে শুনলাম জনাব কিদামিনের কাছে আমার নামে গিবোধ করেছ তোকে খতম করার জন্য সব রকম কাজ করব ভেবে দেখো আমি তোমার সাথে খারাপ কিছু করিনি আমি শুধু চেষ্টা করছি তোমাকে শুধরে দিতে যে ঘৃণা ও শত্রুতা তুমি তোমার অন্তরে লালন করছো সেটা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে নিনিফার কোপ্তা আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব চাইছি বন্ধুত্ব জিন্দা থাকা পর্যন্ত আমার কাছে কিছুই পাবি না দোয়া কর ফুসরাত যেন পাই এত কিছু সত্ত্বেও আমি কিন্তু নিরাশ নই
আলী জনাব পুতিফারের সহধর্মিনী জেলখানা পরিদর্শনের ইচ্ছে জ্ঞাপন করেছে জনাব কি দামেন বলো পানু জুলেখা আলী জনাব পুতিফারের সহধর্মিনী জেলখানা পরিদর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো মনে হচ্ছে না জাবিরা কারাগারের অবস্থা ইউজার সিফের উপস্থিতিতে আগের মতো জীর্ণ শীর্ণ এবং বিবর্ণ অবস্থায় রয়েছে সে যেখানে কদম ফেলে ওই জায়গা আবাদি করে তোলে জি বানু অবশ্যই স্বীকার করছি এই সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই ইউজার্সিপ আমাদের কারাগারকে আলোকিত করেছে আর এটা আমাদের জন্য সম্মানের মনে রাখবেন ইউজার্সিফ একজন অবাধ্য গোলাম আমরা তাকে জেলখানায় পাঠিয়েছিলাম যেন তাকে শাস্তি দেয়া হয় এই জন্য নয় যে সে কারাগারে বসে ঘোষ গল্প করবে আর নেতৃত্ব দেবে কিন্তু বানু কারাগার তো কারাগারই আর কয়েদি যখন নিজের আজাদি থেকে বঞ্চিত থাকে তখন সেটাই তো তার জন্য নিদারুণ কষ্টের আর এছাড়াও ও অন্য কয়েদিদের সাথেই এই জেলখানার সমস্ত কাজ করেছে আর পাথর খনিতে গিয়েও কঠোর নির্মম পরিশ্রম করেছে যা সত্যি খুব কষ্টের দেখুন জনাব কেদামন আজ বান জুলেখা নিজে কারাগারে এসেছে যেন ইউজার্সিফকে নিজের চোখে ব্যথা বেদনায় জর্জরিত দেখতে পান আসলে আমি তো বুঝতেই পারছি না আপনারা কি ধরনের নির্যাতনের কথা বলছেন দোররা আমি চাই তাকে দোররা মারা হোক আমি তার আত্মচিৎকারের শব্দ শুনতে চাই আনুগত্য প্রদর্শন করছি আনুগত্য আমি আপনাদের হুকুমের গোলাম ইউজার্সিফের রক্ষাকারী নই আপনি এখানেই বসুন আমি এখনই ফিরে আসছি বানু জুলেখা এখানে এসেছেন আর আমাকে জোরাজুরি করছেন তোমাকে নির্যাতনের দৃশ্য দেখবেন আমি তো তার হুকুমের গোলাম তাই নয় কিউ জার্সিফ আমি তো আপনাদের ইচ্ছাধীন রয়েছি ইউজার্সিফকে জেলখানার থামের সাথে বাঁধো এর মানে কি তাকে বাঁধছ কেন আমাকে এখন দোররা মারা হবে কিছুটা তো সহ্য করো এরা নিরুপায়
আমার বন্ধু করো ওর অন্যায়টা কি আমি কোন কথা শুনতে চাই না যা বলছি তাই করো আঘাত বন্ধ করো যথেষ্ট হয়েছে এবার ওকে খুলে দাও আমাকে ক্ষমা করো তোমাকে আঘাত করার কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু জুলেখার কারণে কোনো উপায় ছিল না সে দোরা মারা দেখতে চেয়েছিল আমাদের এখানে কিছুই করার নেই কোনো সমস্যা নেই ভাই বানু জুলেখা তোমার প্রতি দোররা মারা দেখে ফরিয়াদ করে বলল বন্ধ করো বিরত থাকো জুলেখা আশ্চর্য এক নারী তার ক্রোধ ও প্রতিহিংসা যেমন পাথরের ন্যায় আবার অনুভূতি ও মেহরবানি ও মহান তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের যেমন শেষ নেই তেমনি দয়া দাক্ষিণেরও কোনো শেষ নেই তার মানে তোমাকে জুলেখার ইচ্ছায় দৌড়া মারা হলো বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তার বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসবেন আমার বানু এছাড়া আমার আর উপায় কি শত শামশিরের আঘাত আমার দিন সহ্য করতে পারে কিন্তু একদিনের বিরহ সহ্য হচ্ছে না জানি না কেন এমন হচ্ছে এই দিল বলল ইউজার সিফকে বন্দি করতে করলাম ওই দিলি আবার বলছে আজাদ করতে কিন্তু পারছি না কেন ইউজার সিফকে বন্দি করলাম 
কেন করলাম কেন তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলাম কেন কেন 